What's going on? It's your boy, your nerd boy. Welcome sa ating part 2.2 ng Microtech Tutorial. Bali, pag-uusapan pa rin natin dito is yung hotspot, no? Bali, doon sa part 2.1 is tinuron ko kayo kung paano i-connect yung Micmon o yung Microtech nyo papunta dito sa Micmon, no? And then, syempre, nagsagawa rin tayo or tinuron ko rin kayo ng basic um, or yung mga importanteng bagay, no? Kagaya ng paggagawa ng profile, then paggagawa na o pag-generate ng mga user doon sa Micmon. Pero hindi ko natakil lahat, no? Kung paano gamit nito si Mikmon. That's why meron tayong part 2.2 which is eto na yung video na yun, no? So, bali ngayon is tutron ko naman kayo kung paanong gamitin etong si Mikmon, no? So, bali una man natin gawin is mag-login tayo, no? Bali sa last video is tutron ko kung paano baguhin yung default plugin ito, no? Which is yung Mikmon and then 1, 2, 3, 4. So, bali sa akin, binago ko na and then click na natin tong open. Okay. So, ngayon makikita natin dito ito yung dashboard, no? Nitong Micmo, no? So, bali dito sa taas is makikita, makikita natin dito yung information ng uh, Microtech natin, kagaya nung um, time niya, and then yung model niya, and then yung usage ng Microtech natin. And dito, dito naman sa um, left or right side, right side is makikita naman natin dito yung hotspot log. Hotspot log. So, dito naman natin makikita yung mga taong nag attempt o yung mga user na nag attempt mag-login doon sa portal mo. And then, dito naman sa hotspot is meron tayong mga quick access, no? So, later on is, explain ko yan isa-isa, no? So, kagaya itong hotspot active, pwede mo makita dito yung mga active o yung mga nakakunek sa hotspot, no? And then, dito naman sa hotspot, sa, dito naman sa color green, same sa hotspot user, is dito naman natin makikita lahat ng ginawa mong voucher, no? And then, dito naman sa is ito naman yung pag gusto mo lang mag-add ng single user and then kapag gusto mo naman mag-generate ng multiple user ito, puti click mo na yung generate and dito naman sa baba is yung traffic lang ng network mo so makikita mo yan, nakagrab siya so mag maganda talaga ng gamitin ito simple mo no and then dito naman tayo sa left side but under na hotspot user magsimula tayo sa user list okay Dito sa user list is dito natin makikita lahat ng generate mo o lahat ng ginawa mong voucher, no? So, kagaya niyan, meron akong 480 na voucher na ginawa and then kasama na yung expired dyan, no? And then, sa pag gusto mo naman siya i-short, so, kunyari, gusto mo lang makita yung by profile, kagaya nito, pwede mo siya pindutin and then i-click mo lang niya. So, kunyari, gusto ko lang i-short o gusto ko lang makita yung 30 minutes o yung 5 pesos, gusto ko makita yung 5 pesos na profile. And then, kapag gusto mo naman siya i-print, so kagaya niyan, once na nakapag-generate ka na, pwede mo siya i-click dito yung comment and then i-click mo lang yung gusto mo i-print. Kasi hindi mo siya ma-print, kagaya niyan. So, pag kinilik ko to, once na naka-show all ka and then pag kinilik mo to, ayun yung lalabas, no? So, please choose one of the comment first. So, bali, hindi siya magpiprint, no? So, kailangan mo muna i-select yung ipiprint, no? So, kagaya nito, if itong 5 pesos, itong profile na to, is hindi ko pa napiprint, i-click ko lang siya and then, ayan, saka ko lang siya pwede i-print, no? Bali, dito sa print is meron tat tatlong klase, no? So, yung default, ganito yung tura ng default, and then, yeah, later on, ituturan ko rin kayo kung paano gawin ito, no? So, ganito, ganito. So, ay so, ganyan yung tura ng default and then yung QR, same lang siya kaso may QR code Nagaya niyan. And then, small. Ayan. Sa so, small, ganyan. It's your small niya. So, bali kasi may ginagawa ako. Pero, hindi ganyan, ganyan to yung small niya. So, so i-try nyo na lang kung ano yung tura ng small niya. No? So, kasi may ginagawa ako, hindi ko pa siya tapos. Kaya, ganyan yung tura niya. Okay. And then, kung gusto mo naman siya ilakihan or gusto mo siya i-print nung maliitan lang or gusto mo malaki, depende sa inyo kung anong size niyan, punta lang sa more setting and then dito sa scale. Under ng custom, click nyo lang itong, i-type nyo lang yung gusto nyong size ng voucher nyo. Bali sa akin, isang default ko sa akin is 85. Then, sa pag sa QR naman, is nasa 90. Okay, next naman is, pag pwede natin siya dito i-click, i-arrange niya alphabetical so, from here. And then, uptime niya. Yan, pwede natin yan i-click yan. No? Pwede natin yan um, tignan. And then, pwede natin i-explore yan. And then, dito naman sa comment, kung mapapansin nyo, i-show all ko lang. Dito sa comment is, kagaya nito, pag pinindot ko to, makikita ko, di makikita ko dito yung mga expired. No? So, hindi ko siya dinidelete. So, isa, isa sa mga dahilan kaya ako siya i-delete is, um, so, sige, video ko ng senaryo. So, kunyari, um, si user bumili ng um, voucher na halagang 3 hours o halagang um, Sa akin kasi 10 pesos yung 3 hours ko. So, 3 hours to 10 pesos. And then, um, after 1 hour, biglang nawalan internet. O biglang nag brownout out, sabihin natin. And then, boom, after ulit ng 5 hours, is biglang bumalik yung internet o yung kuryente. E, syempre, expired na yung user niya. Expired na yung voucher niya. So, bali, ang gagawin yun, ang gagawin niya is, eto, 
bali, eh, kunyari, ito yung user niya, is hindi niya i-delete yung user niya sa halip, is lalagyan, i-mamark na lang yun as expired. So, ibig sabihin, pwede ko siya yung offer na i-extend na lang yung oras niya, no? Kesa naman na sabihin niya i-refund kasi sayang daw yung um, binayad niya kung di naman daw niya magagamit yung voucher niya. So, bali, ang sirages ko na lang is i-extend ko na lang yung oras niya. Kaya, nalagyan ko na lang siya na expired. And then, once na sa tingin ko malayo na yung date, like kunyari ngayon, is 14 na ngayon, itong mga 7, 6, pwede ko na siya i-delete. So, ganun yun. Okay, no? So, kaya ayaw ko siya i-delete, no? So, kaya may expired to. Kaya may expired dito is sa paggawa na mo yan ng profile. Once na nilagay mo dun sa expired mode, yung profile mo na no notice and record, ayun yung gagawin niya, no? So, bali, pag sinat mo siya sa notice, is hindi niya i-delete yung profile na to, and then record, is i-record nyo or itatrack niya dito kung magkano yung voucher na yon o magkano yung profile na sinat mo dun. Okay. So, ang next naman natin yung gagawin is dito naman tayo sa add user. Dito naman sa add user, kapag gusto mo lang mag-add ng single user, no? So, pag-iisang user lang to. So, ginagamit ko lang to add user sa mga VIP, no? So, ayan, pwede kang maglagay dyan. Then, yung profile niya, kagaya niya, may nilagay akong dalawang VIP. And then, yung limit niya, no? So, ayan. And then, dito naman sa generate is dinaskas ko to sa last video. Ito naman yung pag gusto mo mag-generate ng multiple user or multiple voucher, itay po lang dito yung quantity, no? So, kunyari dito is 50 voucher and then yung server mo and then yung user mode mo. So, kapag gusto mo both username and password, kapag, pero pag gusto mo iisa lang, username, eto siya. Username equal and password. Ayan siya. And then, yung name length niya is gano'ng kahaba yung voucher na gusto mo ibigay dun sa user o yung character na gusto mo ibigay dun sa user. No? So, kunyari, 4 characters lang or 3 characters lang, both username and password. And then, yung prefix naman, ito yung makikita mo sa unahan nung voucher mo. No? So, pakita ko. So, kunyari, nilagay ko dito 1H, ibig sabihin nun 1R. So, bali, pag finropal ko siya, kagaya niya, no? Eh no, so 7W ito yung free picks and ito yung tatlong random character na to, ito yung generate niya, ito yung um, automatic generate. Automatic niya i-generate. So pag sinet ko siya tatlo dito and then 7W, bali ito, ito yung nasa unahan ng username niya and then yung the rest is yung kumbahala na si system kung ano yung i-generate niya. And then ano pa? So dito sa character is kapag kung ano character ang gusto mo ilagay kapag small all small ba all capital alternate small and upper, uh, upper case and lower case and then kung gusto mo may number ayan so pwede ka lang mag-select diyan ang suggest ko dito kapag mga less than 100 lang is etong tatlong to from upper lower then alternate and then kapag mga less than or greater than 100 etong tatlo naman to yung may mga number both upper and lower cases and then dito naman sa profile is select mo yung profile ng gusto mong i-generate no so kunyari 5 pesos Kunyari, ito, 5 pesos na to 10, ganon. So, I think, naintindan nyo naman yon And then, yung time limit naman is yung oras na gusto mong ibigay, no? So, kapag gusto mong may post, so, kagaya nito, 5 pesos ko, yung profile na to isinat ko siya 5 hours. So, within the 5 hours, pwede niya i-post yung, yung oras niya, no? Pero, may limit lang siyang 1 hour. So, ito yung mga kung gusto mo siya maglagay ng post. So, for example, nilagay ko dito, 1H. And, kunyari, nagamit niya yung 30 minutes, then gagamitin niya ulit yung 30 minutes mamaya-maya. So, pwede niya i-post yun, no? Basta, wag lang siya lalagpas ng 1 hour. O, oh, na 5 hours. Depende kung anong hour ang nilagay mo dito. So, bali sa akin, yung 5 hours, may expired na talaga yung voucher niya. Okay, so good sa tayo. And then, dito naman sa profile. So, under na user profile, ito naman sa profile list is gusto, kung gusto mo naman makita dito, yung lahat ng ginawa, lahat ng ginawa mong profile, no? So, bale sa akin, is ito yung mga ginawa kong profile. Ibig sabihin ng green is indication niya na kompleto yung mga information na nilagay mo. And then, ibig sabihin ng yellow is kulang-kulang. Ayan na, nakikita nyo naman na walang expiration man validity. Same dito sa default. And then, dito naman sa add profile kapag gusto mo mag-generate ng bagong profile, no? So, pangalan na ng profile. So, kunyari, VIP, 5 hours, 10 hours, 1 day. So, nasa inyo yan. And then, yung address pool is sa akin ito. Tinuro, tinuro, uh, tinuroan, ko rin, tinuroan ko rin kayo kung paano gawin yan. And then, yung shared user is ilang voucher ang gusto mong kumunek doon sa isang voucher na yon. I mean, ilang device ang gusto mong kumunek doon sa isang voucher na yon. So, sa akin, isa lang is yung upload and download speed. Bale, binibigay ko dito dahil onti lang naman yung customer ko is 5 Mbps. Kasi medyo mabilis kasi yung internet namin kaya hindi naman masyado nagagamit yung speed ng internet namin kaya binigay ko na lang is 5 Mbps. And then ito yung tiltook yung expired mode. So bale, pag none is wala siya expired mode. Kapag remove is i-remove niya yung user na yun. No? So, pero hindi niya i-record yun dito sa report. Then kapag sa notice naman is hindi niya i-delete yung user na yun. 
So, ganun lang yon. And then, dito sa remove and record, ito naman yung i-remove niya yung user na yon dito sa user list mo. And then, i-record niya dito sa, la, sa report mo para makita mo kung magkano kinikita mo. And then, save lang dito sa notice. Ito naman yung hindi niya i-remove yung user na yon sa user list. Then, i-report niya o ilalagay niya yung um, kita mo o i-record niya dito kung magkano yung user na yon So, o magkano yung profile na yon Dito, ito yung tinutukoy ko kung magkano to. So, ayan. So, and then yung validity. Nasa sa inyo yan. 30 days, 12 hours. Meron dyan. And then, price. So, kunyari, um, 5 days. Uh, sabihin natin, 3 days. Ayan. So, kunyari, 3 days. And then, 50 pesos yung 3 days ko. Ayan. So, bali, pag tinipe ko dito, notice and record, is in a notice niya, or sabihin, is hindi niya i-delete yung user na yon doon sa um, voucher na yon, hindi niya i-delete yung user na yon dito sa user list, and then, i-record niya yung 50 pesos na to dito sa report. Okay, and then lock user, I always enable that para safe talaga na hindi magamit yung voucher. And then yung parent queue, sa ngayon is hindi ko pa kayo tinuturuan kung paano gumawa ng parent queue. Pero later on, ituturuan ko kayo. Pero sige, sa ngayon muna nan. Sa bali, din naman ako gagawa. Okay, dito naman sa spot activities, dito naman natin makikita yung mga nakakonek o yung may mga access sa internet. Okay, so ayan, makikita mo yan. Pati yung maka-address nila. And then dito naman sa OSIS, dito naman natin makikita yung mga nakakonek sa Wi-Fi no. So magkaiba yung sa hotspot pati dito sa ay dito sa hotspot active and then dito sa hotspot. Sa hotspot active kasi sila yung may mga access sa internet while dito naman sa host is wala karamihan dito is walang access sa internet. So kagaya nitong H, ibig sabihin niya wala silang access sa internet. Ayan, so, ibig sabihin ng A authorized yan and then sila yung may mga access sa internet. Ayan, so ganyan yan. And then dito naman sa IP bindings, kapag gusto mo naman makita dito yung mga naka-bypass o yung mga naka-block na user. So, bali sa akin, wala, akong, wala, akong, wala man akong binabypass and wala naman akong naka-block na user. And dito naman sa cookies, is dito, na, dito naman natin makikita yung mga cookies ng mga user. No? So, ibig sabihin kasi ng cookies, is once na nag-login ka sa portal mo, or, so, example, no? so once na nag-login ka sa portal mo, hindi mo na kailangan i-type yung username and password mo. So, automatic na siya mag-login. So, ayun yung purpose ng cookies. And dito naman sa quick print, I don't no pero kasi di ko pa alam kung anong purpose din ito kasi hindi ko pa siya nagagamit and dito naman sa voucher is dito mo makikita lahat ng profile mo and then yung mga user o yung mga vouch o mga user na yun kada profile mo so for example dito sa profile 5 na to o dito sa profile na to is meron yung 164 na voucher so ganyan yan Okay. And then dito naman sa log, ayan. So dito naman sa user hats, uh, dito naman sa hotspot log is dito natin makikita yung mga activities ng user once na nag-login sila. So kagaya niyan na kagaya niyan is nag-login sila by HTTP, nag-login sila by cookie, then mga cookie. So ganyan sa jamo siya makita. Okay, dito naman sa user log is dito naman natin makikita kung kailan nila ni-login yung voucher na yon. So kagaya niyan, itong voucher na to is ni-login niya nung kaninang 7.20 ng umaga ng July 1. So, example yan. No? And then, ito yung MAC-address nila and then yung IP-address nila and syempre yung validity nila. Okay, dito naman si system is meron tayo tatlo. No? Scheduler, reboot, and shutdown. Siguro naman familiar na kayo dyan. And then, dito naman sa DHCP list, dito naman natin makikita. Parang save lang, to, parang save lang dito yon sa hotspot log. Pero kagandahan, natin, pa, pero kagandahan dito is makikita natin yung pangalan ng device nun. So, kagaya niyan, itong, kunyari, itong MAC address na to is ito yung cellphone niya. No? So, tuturuan ko kung paano yan. So, kunyari, punta tayo sa user log. Okay, and then kunyari gusto natin malaman kung anong cellphone to, no? So, i-copy lang natin yung MAC address niya and then punta tayo dito sa DHCP, then i-paste lang natin 'yan. Make sure na walang space and then yung cellphone niya is Realme Pro. So, ganun gano, gano ko siya ginagamit. And then dito naman sa traffic monitor is yeah, kung gusto mo makita yung traffic ng network mo, ayan, select select mo lang interface diyan. And then dito naman sa report, ayan. So, dito sa report is dito mo makikita lahat ng kinikita mo per day or per month. So, or per year. Actually, pwede rin per year dito. So, kagaya niyan. So, simula noong July 1 until hanggang ngayon, July 14, ang kinikita ko na is, ayan. Ayan ang kinikita ko. And then, kung gusto mo makita yan by graph, pinutin mo lang itong resume. Ayan, makikita mo yan na sumipa dyan and then bagsok. Wala tayong magagawa. Ganun ang business. And kapag gusto mo naman siya i-print, balik lang tayo dito and then click mo yung print. Ayan, ganyan lang siya. And then, kapag gusto mo naman siya i-filter by date, ayan o, oh, by day, by month, or by year, pwede mo lang siya gawin. Oh. So, for example, yung last 2020, and then, sabihin natin, kailangan ko nag-start. Sige, December. So, click natin December, filter, pwede natin makita. Ayan. Ayan oh. So, wala. Siguro, na-delete ko nga, no? So, na-delete ko na yon Yeah. So, wala talaga yan. Okay.
So, bali, ang next na, ang next thing na gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano gawin ganito yung voucher nyo, no? So, bali, ito na yung tuturo ko sa inyo, no? Okay. So, ang una natin gagawin is i-design muna natin yung logo natin. So, bali, make sure sana marunong kayo mag-photoshop and then, dapat, ang size ng um, ang gagawin nyo is, ito, dapat yung size, ha? Um, Puta sa details, 100, I mean, 1,224 pixel by 378. So, make sure na ganyan yung size sa Photoshop. And then, once na na-edit nyo na yan, ayan, so, ganyan na siya. So, bagayin ko lang yung rename. Ayan, rename lang natin. So, ganyan na siya. Okay, so, ang next na natin gagawin is i-upload natin yan doon sa Mikmon. So, bali, pinutin mo lang tong upload logo. So, algin na. Kunyari, nalito, nalilito tayo. Punta tayo sa dashboard. And then, click mo lang tong setting. And then, upload logo. Okay, sa upload logo, click mo lang tong choose file. And then, sa choose file, isanapin lang natin yung ginawa mo o ginawa natin logo. So, ito yung sa akin. Okay. And then, pag in-upload ko yan, dapat may error yan. Kasi dapat may proper format yan. So, kagaya yan, ang ginagawa ko lang dyan is, copy ko lang to. Ayan, simula dito sa must be. And then, sa logo, copy. And then, dito, paste ko lang yan. Ayan, so ganyan yan. And then, ulitin ko lang, is upload. And then, click mo lang yan. And then, upload. Ulitin ko lang, ha. Choose. Upload. Oh, yeah. Make sure kasi may napansin pala ako. Nagkamali ako na, dat, na, do, na doble yung .png ko, no. So, tatanggalin ko lang yan. Kaya pala ganun. Okay. So, tanggalin ko lang yung .png kasi na doble. Ayan. Okay. And then, upload ng ulit natin. No? Choose file. Click and upload. Ayan. So, successful na. And then, bali, lalabas yan dito. So, bali kasi sa akin, na-upload ko na. Kaya, nandito na siya. And then, ang next na gagawin natin is, puto tayo dito sa template editor. And then, ang next na gagawin mo is, hanapin mo to, no? So, dito sa logo hotspot name, under nyan, simula sa TR, is i-delete mo yan hanggang dito, no? So, wag 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 lalagpas dito sa, dyan, sa comment na yan, no? So, hanggang dito, i-delete nyo yan. And then, i-copy nyo yung code or script na ginawa ko doon sa comment. Copy nyo lang yan. So, ito yan. And then, i-paste lang natin siya dito. Ayan, so ganyan na yan. Okay, so bali ginawa ko lang, istinab ko lang siya, baka malito kayo. And then, kapag okay na yan, is, isave mo lang siya. So, ganun lang siya. And then, pag gusto mo siya preview ayan. So, ganun lang siya. Ganun na siya kadali. So, hindi, hindi complex yung coding dito. So, bali, copy-paste ang gagawin natin. Pero kung napansin mong masyadong maliit, so example, no, masyadong malaki, masyadong maliit yung logo mo, pwede mo siya adjust dito, no, sa height. And then, adjust mo na lang siya dito. So, kunyari, 100. Ayan, save. Huwag nyo kalimutan i-save. And then, makita mo. Ayan, no? Masyadong malaki. Ayan, pwede mo siya i-adjust dyan. So, kunyari, 65. And then, save. Ayan. So, ganun na siya gamitin, no? So, ganun lang kung paano mag-design ng sarilo yung logo, no? So, bali, ganun lang gamitin to si Mikman, no? So, hindi siya ganun ka-complepkado, no? So, kung napapansin nyo naman na napaka-user-friendly itong si Mikman, no? So, hindi siya ganun kagulo kasi kung baga kung titignan mo naman, no? Na, na, na napakaganda talaga tignan nitong Mikman, no? So, salamat kay Laksa19. Hindi ko alam kung ayun yung username niya. Pero, Laksa19, maraming salamat dahil ginawa mo itong web based na system na Mikmon o Hotspot Manager dahil, dahil kung hindi dahil sa iyo mas mahirapan yung buhay namin pa i-manage yung hotspot namin and that is for today's video no maraming maraming salamat sa panonood ng aking YouTube tutorial I mean Microtech YouTube tutorial no so huwag kayong kalimutan mag-subscribe and like yung video na to sa mga future Microtech tutorials natin no and then see you soon to another Microtech tutorial goodbye